Hello, my friends, and welcome back to another video. Hoje eu vou te ensinar cinco expressões com o verbo take. Novamente, sim, eu sei, mas essa é a parte 2, porque take é um verbo muito legal e ele tem muitas expressões. Então, let's get started. Primeira expressão, take back. Exemplo, I need to take the kitten back to the pet store. Então, eu preciso levar o gatinho para a pet shop. Os caras falam lá pet store, enfim. Eu preciso levar o gatinho de volta para a pet shop. Então, I need to take the kitten back to the store. Então, take back significa levar de volta. Literalmente é levar para trás. Por exemplo, você vai lá, compra uma televisão e ela deu problema quando chegou em casa, quer devolver ela para a loja, né? Você vai falar, I'm going to take the TV back to the store. Aí, se for aqui no Brasil, você chega com a televisão, né? Querendo o seu dinheiro de volta, porque é uma porcaria que não funciona. E o cara já vai dizer, é somente na assistência, senhor. Próximo exemplo, my brother forgot got his backpack. So I took him back home to get it. O meu irmão esqueceu a mochila dele. Então eu levei ele de volta para casa para pegá-la. O segundo uso de take back é retirar algo que você disse. Tipo como a gente fala que eu retiro o que eu disse, né? Então, por exemplo, I said Ashley ate my sandwich, but I take that back. It was really Angela who ate it. Então eu disse que a Ashley comeu meu sanduíche, mas eu retiro o que eu falei, né? Retiro isso de volta, enfim. Foi a Angela que realmente comeu o meu sanduíche. Então, I said that Ashley ate my sandwich, but I take that back. It was really Angela who ate it. John insulted my mom, so I had a serious talk with him, and he took it back. Então, o John insultou a minha mãe, ofendeu minha mãe. Então, eu tive uma conversa séria com ele, e ele retirou aquilo, né? Que ele falou. Então, John insulted my mom, so I had a serious talk with him and he took it back. A segunda expressão é take after. You really take after your mom. Você sabe o que quer dizer isso? Quando alguém é parecido com alguém, seja fisicamente, suas características físicas ou mesmo seu comportamento, você diz que aquela pessoa takes after a outra pessoa. Tipo o pai puxa o filho. Sabe aquele nosso puxa? Então, ah, puxou o pai, puxou a mãe, parará, essas coisas. Olha só. John gets angry so easily. He really takes after his dad. Então o John fica brabo tão facilmente, ele realmente puxa pelo pai dele. John gets angry so easily. He really takes after his dad. Próxima, you take after your grandma. She had that same big feet. Então você puxa a sua avó. Ela tem aqueles mesmos pés grandes. Comentário legal, né? Fazer uma pessoa assim, tipo, quer fazer o cara ficar depressivo. You take after your grandma. She had that same big feet. Número 3, take on. I want to take on a new project at work. Eu quero pegar um projeto novo no trabalho, ou aceitar um projeto novo no trabalho. Então, take on quer dizer aceitar alguma coisa a mais, né? Tipo um projeto ou uma responsabilidade no trabalho. Olha só, ou em outras coisas também, mas enfim, aqui o exemplo é do trabalho. I took on the role of a chef for Angela who loves to eat my food. Eu aceitei né, o papel de chef chefe ou a posição de chefe para a Angela, quem gosta muito de comer a minha comida. I took on the role of a chef for Angela who loves to eat my food. My wife has no time for me because she's taking on so many responsibilities at her job. A minha esposa não tem tempo para mim porque ela está aceitando muitas responsabilidades no trabalho dela. My wife has no time for me because she's taking on so many responsibilities at our job. Além disso, o take on tem o significado de enfrentar alguém ou uma situação. Olha só esse exemplo da minha avó. My grandma took on the thug who tried to rob her. A minha avó enfrentou o ladrão. Thug é um ladrão, tipo um gangster, que tentou roubá-la. My grandma took on the thug. Legal, né? Próximo, the boxer will take on his biggest rival. Então, o boxeador vai enfrentar o seu maior rival. 
Número 4 e penúltima, calma aí que depois só tem mais uma. Take it out on someone. I know you're angry at your boss, but you don't have to take it out on me. Eu sei que você está brabo com o seu chefe, mas você não precisa descontar em mim. Então essa expressão significa descontar em alguém as suas frustrações ou a sua raiva, enfim, sentimentos ruins. Don't take your anger out on me. I didn't eat your sandwich. Não desconte a sua raiva em mim. Eu não comi o seu sanduíche. Pô, essa aula hoje tem vários exemplos de alguém roubando o sanduíche de alguém, né? Mas realmente, quando o cara chega no trabalho lá, chega no intervalo morrendo de fome, abre a geladeira, alguém fala, ah, roubou o teu rango. Pô, é difícil, né, cara? Don't take your anger out on me. I didn't eat your sandwich, man. Please don't do that. Joe doesn't know how to handle his own frustrations, so he takes them out on his brother. O John não sabe como lidar com as suas próprias frustrações. Ele desconta no seu irmão. John doesn't know how to handle his own frustrations, so he takes them out on his brother. Então na frase take it out, o it aqui pode ser trocado pelas frustrações, pela raiva, pelo qualquer sentimento que seja. Então take your anger out, né? Take your frustrations out on uma pessoa. You're furious with your husband. Don't murder him. Take it out on a punching bag. Então você está furiosa com o seu esposo. Não mate ele. Desconte num saco de pancadas. E a número 5 e última é Take through. Let me take you through the steps. Deixa eu te guiar pelos passos ou te mostrar detalhadamente os passos. Então o take through seria explicar em detalhes ou mostrar cuidadosamente como fazer algo. Kitten adoption seems like a complicated process. I'll take you through the steps slowly. Então a adoção de gatinhos parece um processo complicado. Eu vou te explicar cuidadosamente os passos. Ou eu vou te explicar aqui vagarosamente os passos. Joe was extremely angry, so I took him through the points in the book How to Stop Being a Human Volcano. Então o Joe estava muito brabo e eu expliquei para ele detalhadamente os pontos do livro Como Parar de Ser. Um ser humano vulcão, sei lá, que fica explodindo toda hora. Mais ou menos isso, um cara muito irritado. Alright, my friends, essas foram as cinco expressões com o verbo take, parte 2. Espero que vocês tenham curtido. Você já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal, clica no sininho para receber notificação de todos os vídeos novos, todos os dias que estamos lançando. Deixe seu joinha aí, deixe seu comentário também com outras coisas que você gostaria de aprender para que eu possa saber o que você está achando e tudo mais. Thanks for watching, and I'll see you next class.